வணக்கம் வெல்கம் டு ஹலோ தமிழா நான் உங்கள் யூடியூப் சேனல் ஹலோ தமிழா பிரதாப் ராஜ் நம்ம போன வீடியோவில் ஆண்ட்ராய்டு எமுலேட்டரை எப்படி விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்காக ஒரு மூணு எமுலேட்டரையும் கொடுத்துருந்தேன் அந்த மூணு எமுலேட்டரையும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அந்த மூணு எமுலேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனோட ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணு எமுலேட்டரோட டவுன்லோடபிள் லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டலேஷனில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போது கேஓ பிளேயரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் எதுக்காக ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸை கொண்டு வந்து விண்டோஸ் ஓஎஸில் அதாவது லேப்டாப்லேயோ இல்லை டெஸ்க்டாப்லேயோ எதுக்காக நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன்ஸ் மூணு இருக்குது அதை நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நாம் இந்த இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர் பற்றி பார்க்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஆண்ட்ராய்ட் கேம் பிளேயர் அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஸை அந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் கம்ஃபர்டபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த எமுலேட்டரில் நம்ம இன்ஸ்டால் இந்த எமுலேட்டரை கொண்டு வந்து விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த எமுலேட்டரில் நம்ம கேம்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக நிறைய ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் நிறைய கேம் ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் எதுவுமே இருக்காது ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டிஸ்பிளே சைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும் நம்ம விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரீசன் நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப்பர் ஏபிகே டெவலப்பராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எமுலேட்டருங்கிற ஒரு டிவ் டிவைஸ் தேவை அந்த எமுலேட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ரன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த எமுலேட்டரை கூகுளே தருவாங்க ஆண்ட்ராய்டு டூல் கிட்டில் எஸ்டிகே எமுலேட்டர்னு தருவாங்க ஆனால் அந்த எமுலேட்டர் வந்து இந்த கேஓ பிளேயர் ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் என்ஓஎக்ஸ்னு இருக்கிற ப்ரைவேட் எமுலேட்டர் மாதிரி எஃபிஷியன்சி இருக்காது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் டெஸ்டிங் ஏபிகே ஃபைவில் இந்த எமுலேட்டரில் கொண்டு வந்து போட்டு எத்தனை தடவை வேணாலும் ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் வந்து அப்டேட்ஸ் நிறைய டைம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வர அப்டேட்ஸை நம்ம மொபைலில் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது பிடிக்கலன்னா டெலிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த எமுலேட்டரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நமக்கு இந்த ஆப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மொபைலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த எமுலேட்டரில் இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த எமுலேட்டரை நான் இப்போது இந்த வீடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் கேஓ பிளேயர் எமுலேட்டர் ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் எமுலேட்டர் என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டர் இந்த மூணு எமுலேட்டரோட டவுன்லோடபிள் லிங்க்கை கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த எமுலேட்டர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த எமுலேட்டரோட டவுன்லோடபிள் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டலேஷனில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கொஷின்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்க கேவோ பிளேயரோட லிங்க்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் எம்பி ஃபைல் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணி கேவோ பிளேயர் ஏபிகே இன்ஸ்டால் செட்டப் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் செவன்ங்கிற ஃபைல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டலேஷன் கேட்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோ வந்ததுக்கப்புறம் இதில் ப்ளே ஆன் பிசி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் கேஓ பிளேயர் அப்படின்னு கேட்கும் அந்த பிளேயரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கேஓ பிளேயர் செட்டப் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த கேஓ பிளேயர் செட்டப் முந்நூற்றி இருபது எம்பி பக்கமாக இருக்கும் அந்த பிளேயரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபைலையும் இன்ஸ்டலேஷன் கொடுங்க இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு பேர் தான் நம்ம யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கேஓ பிளேயர் எமுலேட்டரோட யூசர் இன்டர
நம்ம ஃபோன்லேயோ இல்லை டேப்லெட்லேயோ இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரீன் மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த எம்லேட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வேணுங்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸை ப்ளே ஸ்டோர் மூலியமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏபிகே ஃபைலோட ஷார்ட் கட்டை இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ரௌசர் இருக்குது க்ரோம் ப்ரௌசர் வேணால் க்ரோம் ப்ரௌசர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் மொபைல்லையும் டேப்லெட்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமோ அந்த எல்லா சாஃப்ட்வேருமே இந்த கேஓ பிளேயர்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதுக்கு ப்ளே ஸ்டோர் போனீங்கன்னா உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கேட்கும் அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் பா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஷார்ட் கட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதை பத் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இது மினி மினிமைஸ் பட்டன் இது மேக்ஸிமைஸ் பட்டன் இது கேன்சல் பட்டன் ஸோ அதுக்கடுத்து கேஓ பிளேயரோட லெஃப்ட் சைடில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டூலாக நமக்கு இருக்கிறது கீபோர்ட் செட்டிங்ஸ் இந்த கீபோர்ட் செட்டிங்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஜாய் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி கீ கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டுருப்போம் இல்லை கீபோர்டில் கீஸை யூஸ் பண்ணி ஆரோ கீஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஏடபிள்யூ எஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த கீஸை செட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேமை விளையாண்டுருப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம மொபைலில் எப்படி ஸ்வைப்லாம் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்வைப்க்கு எல்லா செட்டிங்ஸும் இந்த கீபோர்ட் செட்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஐக்கானுக்கு பேர் ரொட்டேட் ஸ்க்ரீன் ஐக்கான் இந்த ஐக்கானை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரீனை போர்ட்ரேட்டுக்கும் லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் மாற்றலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன் இப்போது லேண்ட்ஸ்கேப் வியூவில் இருக்குது நான் இதை ஒரு கிளிக் பண்ணனா போர்ட்ரேட் வியூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஐக்கானுக்கு கீழே நமக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஐக்கான் இருக்குது அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத அப்படியே இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கிறது ஷேடு ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஷேடு ஃபோல்டர் ஐக்கான் அந்த ஃபோல்டர் ஷேடு ஃபோல்டர் ஐக்கான் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம பிஜிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைலை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எமிலேட்டர்லேருந்து பிஜிக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஷேடு ஃபோல்டரில் தான் நம்ம போய் பார்க்கணும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஐக்கான் வெப் கேமரா ஐக்கான் அந்த வெப் கேமரா ஐக்கான் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட லேப்டாப்லேயோ இல்லை டெஸ்க்டாப்பில் வெப் கேமரா இருந்தது அப்படின்னா அந்த வெப் கேமராவை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐக்கானை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ ரெக்கார்டிங் டூல் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் டூல் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் எதையாவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஸ்க்ரீனில் வேறு ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் போயிட்ருக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷனாக கொடுக்கலாம் அந்த ஸ்க்ரீனை எம்பி ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துடும் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் சாஃப்ட்வேர் வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஐக்கான் கீழே பாட்டமில் நமக்கு வால்யூம் அப் வால்யூம் டவுன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்கிறது மெனு பட்டன் இருக்குது மெனு பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இல்லை பார்க்குற மாதிரியே நம்மளோட ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுக்கு கீழே நமக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக அது லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டெஸ்க்டாப் என்ன சைஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு போய் ஃபிட் ஆகிடும் அதுக்காக அதுக்காக தான் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஐக்கான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் கேஓ பிளேயரோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதில் எப்படி கேம்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இல்லை சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது என்ஓஎக்ஸ் பிளேயரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதனோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டரோட டவுன்லோடபிள் லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேருந்து இந்த செட்டப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அது இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு எம்பி இருக்குது லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இந்த செட்டப் எமுலேட்டரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுங்க இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன் யூஐ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதில் இந்த என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டரில் என்னென்ன கீஸ் இருக்குது எங்கெங்கே என்னென்ன கீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டரோட ஹோம் ஸ்க்ரீன் இது தான் கூகுள் சர்ச் பாரோட கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ப்ரௌசர் ப்ளே ஸ்டோர் ப்ளே கேம்ஸ் Google Settings, Cam
டூல் மூலியமா நமக்கு நம்மளோட டெஸ்க்டாப்போ இல்ல லேப்டாப்போ டச் ஸ்கிரீனா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டச் பண்றது மூலியமா இந்த என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டரை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இது ஸ்க்ரீன் கேப்சர் ஆப்ஷன் விர்ச்சுவல் லொக்கேஷன் இந்த விர்ச்சுவல் லொக்கேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா ஜிபிஎஸ் நம்மளோட மொபைல்ஸில் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜிபிஎஸ் லேப்டாப்லேயோ டெஸ்க்டாப்லேயோ கொண்டு வர முடியாது அதுக்காக இந்த ஃபேக் ஜிபிஎஸ் விர்ச்சுவல் லொக்கேஷனை இவங்களே என்ஓஎக்ஸ் பிளேயரு என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டரே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது மூலிமா நமக்கு நிறைய கேம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா போக்மேன் கோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இருக்கிற கேம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு லொக்கேஷன் தேவை அந்த லொக்கேஷன்ஸை இந்த என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டர் அவங்களா டிஃபால்ட்டாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க டிசிஓ இல்லை லேப்டாப்போ அந்த சிஸ்டமில் இருக்க ஃபைல்ஸை ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஐக்கான் இந்த டூல் கீயை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு வந்துடும் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் கண்ட்ரோல் ஸோ ஏபிகே ஃபைல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இது மூலிமா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் மவுஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் ரெக்கார்ட் ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக மவுஸ் மூலிமா மவுஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் ரெக்கார்ட் பண்ணி எம்பி எம்பி ஃபோர் ஃபைலாக நம்மளால் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த இந்த டூலுக்கு பேர் ரூ ரீபூட் ஆண்ட்ராய்டு கொடுத்துருக்காங்க இது மூலிமா நம்ம ஏதாவது ஃபால்ட் ஹேங் ஆகிடுச்சு இந்த என்ஓஎக்ஸ் எமுலேட்டர் ஹேங் ஆகிடுச்சு திடீர்னு ரன் ஆகாமல் அப்படின்னா அதை நாம் ரீபூட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டூலை யூஸ் பண்ணுவோம் வீடியோ ரெக்கார்டிங் நம்ம ஸ்க்ரீனில் என்ன ஓடிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எமுலேட்டர் ஸ்க்ரீனில் என்ன ஓடிட்டுருக்கோ அதை வீடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி எம்பி ஃபோர் ஃபைலாக கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் மெனு பார் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெனு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே ஏற்கனவே இருக்க மாதிரி பேக் பட்டன் ஹோம் பட்டன் ரீசெண்ட் அப்ளிகேஷன் பட்டன் இதெல்லாமே இந்த என்ஓஎக்ஸ் பிளேயர்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ளூ ஸ்டேக்ஸை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இந்த ப்ளூ ஸ்டெக் எமிலேட்டரோட டவுன்லோடபிள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் அரவுண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்பி முந்நூற்றி இருபது எம்பி வரும் உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் ப்ரீமியம் ஆப்ஷன்லேயும் இருக்குது ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற கேம்ஸை அடிக்கடி இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட டிவி இந்த இடத்துல இருக்கும் வாட்ச் வீடியோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட டிவி ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் ப்ளூ ஸ்டேக்ஸோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதில் என்னென்ன கீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ளூ ஸ்டாக்ஸோட டாப்பில் மெனூஸ் இருக்குது மெனூவில் கண்ட்ரோல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீபோர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே வச்சுருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ ஸ்டேக்ஸோட லெஃப்ட் சைடு ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வாட்ச் வீடியோ இது அவங்களோட டிவி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும்போது அவங்களோட டிவி ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் சேட் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஸ்க்கான சேட் இது நீங்கள் இந்த ப்ளூ ஸ்டேக்ஸை ப்ரீமியம் மெம்பராக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சேட் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னாலும் இந்த சேட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வேறு ஒரு ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே இந்த ஆப்ஷன் தெரிஞ்சது தான் ஷேக் ஆப்ஷன் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஷேக் ஆகும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கேமிங்கில் உங்களுக்கு தேவை ஷேக்கிங் தேவை அப்படின்னா இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுவீங்க இந்த ஐக்கான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஐக்கான் இதை யூஸ் பண்ணி ஹோம் ஸ்க்ரீனில் என்ன இருக்கோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் லொக்கேஷன் ஐக்கான் ஏபிகே இன்ஸ்டலேஷன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கோட ஐக்கான் இது ஃபோல்டர் காப்பி ஆப்ஷன் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் ஆப்ஷன் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல நமக்கு மெனு இருக்கும் ஹோம் பட்டன் ஹோம் பட்டன் மட்டும்தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு இந்த ப்ளூ ஸ்டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஹோம் பட்டன் மட்டும்தான் இருக்கும் பேக் பட்டன் டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் போகும் ஸோ இது தான் ப்ளூ ஸ்டேக்ஸோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ சொல்லியிருக்க இந்த மூணு எமுலேட்டரில் உங்களுக்கு எந்த எமுலேட்டர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த எமுலேட்டரை கீழே இருக்கிற லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு